Oi, gente. Hoje eu vim responder a tag do 50%, aquela famosa tag do booktube, né, de metade do ano. Então aqui a gente vai conversar sobre um pouquinho do que eu li até essa altura do campeonato, a gente tá no comecinho de julho agora. para as minhas respostas dessas perguntas. Então vamos começar. São 12, 15 perguntas, rapidinho, vamos lá. Primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora em 2021. E para essa pergunta eu escolhi o Meridiano de Sangue, do Comac McCarthy. Esse foi um livro absolutamente fantástico, extremamente difícil de ler, assim, ele é muito violento. E também a linguagem dele é bastante complexa. Eu tentei inicialmente ouvir o audiobook e foi um fracasso. Eu só consigo ouvir em audiobook histórias mais tranquilas, que não exigem tanta atenção. Ele, que era uma história truncada e difícil, não rolou. Depois eu peguei a edição brasileira, né, que foi lançada, acho que foi no começo do ano, no final do ano passado, se eu não me engano. E a leitura finalmente fluiu e se tornou uma das melhores do ano. Se eu não me engano, foi o segundo livro que eu li do ano. E foi já um estouro, esse livro é fantástico, recomendo, mas já avisando que não é simples, não é fácil de ler, é um livro que, que exige um empenho ali, mas vale a pena. O segundo, a melhor continuação que você leu até agora em 2021, zero, eu li zero continuações até agora. Tenho séries para continuar? Tenho, tenho sim, inclusive tenho até compradas e eu ainda não li, mas por enquanto estamos só no, no flop mesmo sobre isso. Terceiro, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Eu quero ler muito o Troia. Na verdade, eu não quero ler o Troia, eu quero ouvir o Troia, narrado pelo Stephen Fry. Eu já falei aqui alguma outra vez que eu sou apaixonada pelo livro dele, que é o Mitos, que fala sobre os mitos gregos, de criação e dos deuses e tudo isso. E depois disso, ele lançou dois livros, que é o Heróis e o Troia. E eu acabei de ler a Ilíada no projeto Leituras Homéricas do Geniel, que eu já falei um milhão de vezes em todos os lugares, mas vou deixar o link aqui de qualquer forma para vocês conhecerem. E agora que eu terminei a Ilíada, eu queria ouvir o que, que o Stephen Fry, como é que ele vai recontar essa história maravilhosa. Então, eu tava esperando acabar para poder ouvir o Stephen Fry. Então, vai chegar. Isso aí eu vou ler com certeza. Quarto, o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu sou péssima nisso, eu nunca sei o que está lançando, a não ser que seja uma continuação, um livro que eu estou esperando há 500 milhões de anos, né? tipo um Jogo de Tronos. Mas um livro que me falaram recentemente que ia lançar, e eu fiquei muito feliz, é o Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. É uma autora nacional aqui de São Paulo. E esse é um livro que eu não sei onde eu ouvi falar sobre ele pela primeira vez. Em algum lugar do Booktube há muitos anos atrás. É um livro que eu nunca encontrei, eu não, eu não lembro se foi uma edição curta ou se foi só pro Kindle, na época que eu não tinha Kindle. Só sei que esse livro nunca chegou até mim, por mais que eu quisesse. E agora eu descobri que ele vai ser reeditado e vai ser relançado agora em julho ou, ou agosto, uma coisa assim. Então, finalmente eu vou ter o Alto da Maga e Josefa, que eu esperei bastante. Quinto, um livro que mais te decepcionou esse ano. Gente, foi o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Qual que foi o problema desse livro pra mim? Tem resenha dele onde eu explico tudo isso. É um livro muito famoso, então você acaba tendo expectativas um pouquinho maiores com relação a ele, né? Mas eu achei a história extremamente mediana, sabe? Eu não me importei com o total de zero personagens daquela história. Não gostei, achei que era um negócio meio arrastado. A criação de mundo é fantástica, essas ideias que ele teve e tudo isso. Mas a história em si, nossa, foi, foi bem atravancada pra mim. Então, assim, não curti muita experiência. Sexto, o livro que mais te surpreendeu esse ano. Sem dúvida foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. E, sim, quem vê os vídeos aqui já deve saber, né? Porque, vejo sim, vídeo não, eu tô citando ele em algum momento. Foi um livro que eu acho que a, a, a questão de surpreender é um livro que você não tava esperando nada demais, e de repente ele explodiu sua mente, né? E foi assim comigo um teto todo seu. Eu achei que ia ser um livro legal, uma análise interessante, afinal de contas é um livro super famoso, de uma autora muito conhecida, que é a Virginia Woolf, mas foi um livro muito impactante. Ele me fez repensar muitas coisas da minha vida e do que eu achava sobre literatura, e hoje em dia são poucas as vezes que eu leio algum livro sem ter algum olhar mais enviesado pelo um teto todo seu nessa leitura ou na autoria, alguma coisa assim. Então, é um livro que marcou para sempre a minha vida como leitora. Eu achei absolutamente fantástico. E já tem resenha aqui no canal. 
Sétimo, novo autor favorito, que lançou o seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. No caso, que eu conheci recentemente, porque como eu falei, eu, eu não sou muito boa com essas questões de autores novos e lançamentos. Então, um autor que acabou virando um favorito, assim, que foi uma grande surpresa para mim, foi o Braulio Tavares, que escreveu A Espinha Dorsal da Memória. Esse é um livro de ficção científica, um livro de contos de ficção científica nacional, né, do Braulio Tavares. E ele é publicado pela editora Banderola, que é uma editora independente super fofinha, tem pessoas incríveis lá. E, gente, esse livro me surpreendeu demais, exatamente porque eu tava naquela fase de admirar o mundo novo e outras ficções científicas que não não estavam me atraindo, não estavam me pegando, sabe? Porque eu, eu gosto de personagens, gente. Eu gosto de personagens bem desenvolvidos. E aí ele me vem com esse livro de contos que eu também fui, assim, como quem não espera nada. Eu lia no, no projeto Estante Distópica também, do Rafa e do Félix. Vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem. E eu fiquei fascinada. Nossa, como aqueles contos me pegaram. É, assim, são vários contos excelentes. E todos eles têm exatamente isso que eu sentia falta nessas outras ficções científicas, que é uma análise do personagem, do psicológico, não um negócio grandioso de mundo, assim, mas o microcosmo daquele ser humano vivendo aquelas atribulações de uma nova tecnologia, ou de novas plantas e alienígenas e essas coisas, e eu achei isso fantástico, era isso que eu estava procurando na ficção científica. Então, novo autorzinho do coração, esse já tem um outro livro dele para ler que se chama Mundo Fantasma. E tem resenha do Espinha da Sal da Memória aqui, claro, com drink. Oito, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Gente, eu não leio muitos romances, os meus livros são meio esquisitos sempre, sabe? Nunca tem pessoas muito legais, assim, pra você ter uma quedinha. A pessoa mais legal de todas as que eu li pra falar que eu não li nenhum foi o Heitor, da Ilíada. O Heitor é, o Heitor é foda, o Heitor é foda. Ele é um personagem falho, claro. Tanto que todos os personagens são falhos. Isso é uma das coisas que eu achei mais legal na leitura da Ilíada com relação ao filme hollywoodiano, por exemplo. No filme, a gente vê claramente né, o bom e o mal, e as coisas são muito bem distintas e preto e branco. E na Ilíada, na verdade, as coisas são muito mais cinzentas do que isso. E todos os personagens, eles são realmente humanos. Eles têm suas falhas, e têm seus méritos, e têm suas grandezas, e têm suas vilanias. E isso é muito mais interessante do que no filme. Ah, o Heitor é um cara fantástico, né, que é o maior defensor de Troia, e ele também faz umas cagadas, e isso é muito interessante, curti, gostei, comprei a humanidade dele por causa disso, mas mesmo assim ele continua sendo uma pessoa incrível, então se eu tiver que ter um crush, vai ser o Heitor. 9. Seu personagem favorito mais recente foi o Juiz Holden, do Meridiano de Sangue, que eu já falei um pouquinho mais pra vocês antes. O Juiz Holden, ele é o personagem mais impactante daquele livro. Ele é um gigante albino, totalmente sem pelos e absolutamente sábio e ao mesmo tempo sádico. E ele tem frases absurdamente incríveis e elaboradas. Ele é um personagem extremamente especial, assim, naquela época. Assustador, perturbador, mas é um daqueles personagens que, depois que você lê, eles te marcam pra sempre. São, são sempre ali na sua mente quando você vai lendo outras histórias, sabe? Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey. Esse livro não só me fez chorar, mas ele me fez soluçar em desespero, um choro absolutamente incontido. Eu tive insônia depois que eu li esse livro, assim, eu li, tipo, eu li numa noite e aí eu não conseguia mais dormir por horas e horas e horas. Então foi um livro que soltou muitas emoções, assim. A gente ainda tá vivendo tempos muito complicados, né, em questão de emoção e tudo isso. Eu acho que ele meio que foi o que tirou a rolha e aí eu desabei depois daquela leitura. É muito emocionante, é muito bem escrito, é muito poético. E em breve vai ter resenha aqui, ainda não consegui fazer, <risos> dá até, fica até com sofrimento. Só de pensar em relembrar pra escrever aquilo. Nossa, que livro triste, mas é muito bom mesmo assim. 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu não leio muitos livros felizes, isso é, isso é uma raridade, assim, na minha vida. Dos livros que eu li de ficção, não tem nenhum que seja absolutamente feliz. Então, eu fui para um de não ficção que eu gostei muito. E eu escolhi o seis, História do Mundo em Seis Copos, que é um livro de não ficção sobre seis bebidas importantes do mundo, né? Ele é escrito pelo Tom Standard, já tem resenha aqui no canal também, e tem drink. E ele vai contar a história da humanidade do ponto de vista de seis principais bebidas. Então, a gente começa na cerveja, depois a gente vai pro vinho, depois a gente vai pro rum, 
É super interessante, eu amei demais esse livro. Recomendo para todo mundo que se interessa um pouquinho por bebidas ver essa resenha, porque esse, esse livro me surpreendeu muito, assim. Eu não tava esperando muita coisa, sabe? E foi um livro muito divertido. Até hoje, às vezes, eu fico citando alguns fatos engraçados que eu li nele, porque é, é muito legal. 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Eu não assisti nenhuma adaptação cinematográfica, gente, tá, tá péssimo, mal, ve, mal vi filmes esse ano, ano passado foi a mesma coisa, esse negócio de não ter cinema, sabe, nem sei o que, que tá lançando, ah, eu só vejo série agora, então, assim, nenhuma, não consigo responder. 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Eu gostei muito de uma resenha que eu fiz, que é do, de dois livros, né, foi uma resenha dupla, que é do livro Contos Novos, do Mário Jandrade, e da, do livro O Mário que Não é de Andrade, da Luciana Sandroni. Esse é um livro como se fosse uma mini biografia do Mário de Andrade, num, num tom bem infantil, assim. É um, é um livro infanto-juvenil, assim. E eu fiz a resenha dos dois, então eu contei primeiro a história de vida do Mário de Andrade e como tudo isso a gente vê refletido nos contos, em alguns contos do conto, dos contos novos também. Eu achei que foi tão legal, eu gostei tanto. E também foi, foram leituras muito boas também. Então esse, esse vídeo por algum momento me vem à mente quando eu vejo essa pergunta. 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Gente, eu ganhei um livro maravilhoso agora no meu aniversário. Olha esse bebê. The Drunken Botanist. Ou então alguma coisa como O Botanista Bêbado. Esse livro eu ganhei da minha amiga Sônia, querida. Muito obrigada. Achei a coisa mais linda. Já era um livro que eu tinha é, vontade de comprar fazia um tempo. E ele fala sobre ervas, frutos e raízes. Tudo que são utilizados na coquetelaria. Então, ele vai falar sobre vários deles, é tão lindo, é tão bem feito, e ai, vai ser uma delícia ler esse livro, eu tô, tô só namorando ele por enquanto, ainda não comecei, mas não tem como não amar, né? Olha que, que na gracinha que ele é. 15. Quais livros você precisa ou quer ler muito até o final do ano? Tem um livro que eu quero muito ler, na verdade, deixa eu, só, deixa eu mostrar um outro primeiro. Primeiro, eu queria mostrar esse livro aqui que eu li esse ano, que foi em 1968, que eu ainda não fiz desenho aqui no canal, mas muito em breve, só aguardar que é um livro que fala sobre o 68, né, que é quando foi lançado o AI-5 no Brasil durante a ditadura militar. Então, é quase como se fosse uma biografia desse ano. Então, ele começa no ano novo e ele vai até o final de dezembro, próximo de quando foi lançado o AI-5. E esse livro aqui eu conheci, na verdade, quando eu fui ver uma entrevista com o Mário Magalhães, que escreveu este livro, que é o 2018, sobre lutas e lágrimas, que é uma biografia de 2018. E nessa entrevista, ele fala que ele de fato se inspirou no livro do Zuenir Ventura para fazer o molde do seu. Então, também ele começa em janeiro de 2018, que é um ano muito importante na história do Brasil, né? Para o bem e para o mal. É para o mal. E, e ele vai passando o ano inteiro e todos os acontecimentos, se eu não me engano, até a morte de Marielle, até o assassinato da Marielle. Então, esse livro eu quero ler demais, principalmente porque eu li esse nos últimos meses e eu amei, amei demais. Então, agora tá na hora desse. Eu fui dando um tempo, gente, eu comprei esse livro em 2019, mas eu fui dando um tempo porque era muita tristeza. Mal sabia eu que a tristeza só ia ficar maior. Então, agora tem que ler, não tem jeito. É isso, gente. E esse foi mais ou menos um resumo do meu ano, né, da, dessa metade do ano pra cá. Todas as resenhas que já estiverem aqui no canal, eu, os links, eu vou deixar aqui na caixa de descrição. E ainda tem muita coisa pra vir pela frente, pelo menos mais, mais esse dobro de livros eu quero ler. Então a gente vai chegar lá. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Dá um joinha, por favor. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar. E já se inscreve no canal também, não custa nada, poxa vida. E a gente se vê nos próximos vídeos. Boas leituras e saúde pra vocês. Tchau, tchau.